ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഷിഫേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹോട്ടൽ സ്റ്റൈലിലുള്ള നല്ല പെർഫെക്റ്റായ ദോശയ്ക്ക് വേണ്ട മാവ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്നാണ് ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് പച്ചരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ചരിക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഇഡലി റൈസ് ദോശ റൈസ് എന്നിവ പറഞ്ഞ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നതാണ് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുതിരുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം ഇതിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് റൈസ് നന്നായിട്ട് വെള്ളം നനയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അടുത്തതായിട്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് ഉഴുന്ന് ഞാനിവിടെ വെള്ള ഉഴുന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനു പകരം കറുത്ത ഉഴുന്നും ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്കും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമുക്ക് കുതിരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആറ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ റൈസ് നല്ലതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് നാല് തവണ വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ഗ്രൈൻഡറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഗ്രൈൻഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആണ് അപ്പം എനിക്കിവിടെ ഗ്രൈൻഡർ ഇല്ലാത്ത കാരണമാണ് ഞാനിത് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും അതായത് ഈ റൈസിന് മുകളിൽ ഒന്ന് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു അളവ് മാത്രമേ വേണ്ടുള്ളൂ ഒത്തിരി വെള്ളം കൂടാൻ പാടില്ല ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞു കിട്ടും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദോശയാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് ഇതുപോലെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പം നമ്മുടെ അരി ഇവിടെ അരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഒത്തിരി നൈസായിട്ട് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ചെറിയ തരി ഉണ്ടായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഉഴുന്നിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഉഴുന്ന് നല്ലതുപോലെ വാഷ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം വേണം അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് അര മുതൽ മുക്കാൽ കപ്പ് വരെ ചോറ് നമ്മൾ സാധാരണ ചോറ് കഴിക്കാറുള്ള ആ ചോറാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ അല്പം വെള്ളമേ ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി നല്ല പേസ്റ്റ് ആവുന്ന രീതിയിൽ ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇതൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് അരിഞ്ഞു കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതായത് അരി അരച്ച കണ്ടില്ലേ ഇതേ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അരി ഒഴുന്ന് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആയിട്ട് വരണം ഈ ഒരു തിക്നെസ് ആണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു എട്ട് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ നൈറ്റ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫെർമെൻറ്റേഷന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് രാത്രി മുഴുവനായിട്ട് വെച്ച് രാവിലെയാണ് ദോശ ചുടുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ദോശയുടെ മാവ് മുഴുവനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ അല്പം എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം അല്ലാതെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള മാവിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ദോശ ചുടുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള മാവ് വേസ്റ്റ് ആയി പോവും ഇനി നമുക്ക് ദോശ ചുട്ടെടുക്കാം ഇതൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ആയത് കാരണം ഞാൻ ഇതിൽ ഒട്ടും തന്നെ എണ്ണ ചേർക്കുന്നില്ല നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ അല്ല എങ്കിൽ എണ്ണ ചേർത്തിട്ട് വേണം അതായത് എണ്ണ ഒന്ന് തടവിയതിന് ശേഷം വേണം ദോശ ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു അല്പം നെയ്യ് കൂടെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനൽ ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചുട്ടെടുക്കാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ചുട്ടെടുക്കാം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ദോശ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് തരത്തിലും ഞാൻ ദോശ ചുടാറുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് വെറും ക്രിസ്പി ആയ ദോശയാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ആ ചോറിൻ്റെ ചോറ് എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ദോശയും ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇതുവരെ ആയിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ച